చంద్రబాబు పైన సిఐడి అస్త్రాన్ని ప్రయోగించబోతుంది ఇంతకుముందు ప్రస్తావించుకున్నాం సిబిఐకి ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది లోకాయుక్తకి ఎట్లా ఇస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ తాజాగా సాక్షిలో వచ్చినటువంటి కథనాలు కావచ్చు లీక్ పాయింట్ అంటూ ఆ ఎమ్మెల్యేలు దున్నేశారు అంటూ ఓత్ ఆఫ్ సీక్రెసీని తొంగలో దొక్కిన చంద్రబాబు ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ బట్టబయలంటే దీంట్లో కీలకమైనటువంటి పాయింట్స్ అమరావతి భూదందా మీద సిఐడి రిపోర్టు అందులో అమరావతిలో ఎనిమిది వందల మంది అంటే టోటల్గా ఏడు వందల తొంభై ఏడు మంది తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకి భూములు ఉన్నాయి రాజధాని ప్రకటనకు ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఒకటి నుంచి రాజధానిపై అధికారికంగా ప్రకటన చేసేవారు కంటే రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై దాకా భూములు కొన్నారు చంద్రబాబుకు చెందినటువంటి హెరిటేజ్ ఫుడ్ సంస్థ పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు రెండు ఎకరాలను కేవలం ఒక కోటి ఇరవై మూడు లక్షల తొంభై ఆరు వేల కొనుగోలు చేసింది అంటే సగటున ఎకరం ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై రెండు వేల రూపాయలకి కొన్నారు అట్లాగే భూముల కొనుగోళ్ళలో పోటీ పడ్డటువంటి కొమ్మాలపాటి జీవీఆరు ధూళిపాళ్ళ పయ్యావుల ముగ్గురు కూడా కొన్నారు రాజధాని కోతవేటు దూరంలో ఉండే తాడికొండలో రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఆరున అప్పటి మంత్రి యనమల రామకృష్ణుడు సర్వే నెంబర్ తొంభై మూడు బీలో ఏడు పాయింట్ ఒకటి రెండు ఎకరాలను తన అల్లుడు పుట్టా సుధాకర్ యాదవ్ కుమారుడు పుట్టా మహేష్ కుమార్ పేరుతో కొనుగోలు చేశారు అట్లాగే రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి సంస్థ సిఆర్డిఏ పరిధిలో జూన్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు మధ్య జరిగినటువంటి భూముల క్రయ విక్రయాలపైన సిబిఐ సిఐడి దర్యాప్తు చేయించినటువంటి సందర్భంలో అనేకాలు బయటపడ్డాయి అన్నది వీళ్ళు రాసుకుంటూ వచ్చింది వీటికి సెక్షన్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఫోర్ నాట్ త్రీ ఫోర్ నాట్ నైన్ కింద కేసులు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నా చేయబోతున్నారు అన్నటువంటిది ఇది సిఐడి దర్యాప్తులో తేలుస్తారన్నటువంటిది రాజధానే లేకుండా రాష్ట్రాన్ని విభజించి కేంద్రం సృష్టించిన సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని ఈ విధమైనటువంటి కార్యకలాపాలకు పడ్డారు ఇందులో బినామీలు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ ఒకటి నుంచి రాజధానిపై అధిక కార్యకంగా ప్రకటన చేసేవారు కంటే రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్ ముప్పై దాకా రైతుల నుంచి కారు చౌకగా వేలాది ఎకరాలను కొనుగోలు చేశారు ఈ వ్యవహారం పైన సిఐడి దర్యాప్తు చేస్తుంది ఇందులో లోకేష్ మాజీ మంత్రులు పుల్లారావు ఉమా యనమల రామకృష్ణుడు పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి కొమ్మాలపాటి శ్రీధర్ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు జీవీఆర్ ఆంజనేయులు దూడిపాల నరేంద్ర పయ్యావుల కేసు తదితరులు ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్కి పాల్పడ్డారంటూ కథనాన్ని పూర్తి స్థాయిలో తయారు చేశారు ఇందులో జీవీఆర్ ఆంజనేయులకి తుళ్ళూరు మండలంలో ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్ నాలుగు వందల ముప్పై బార్ వన్ త్రీలలో ఇరవై మూడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నా రెండు వేల పద్నాలుగు ఎకరం ఇరవై రెండు పాయింట్ ఆరు రెండు లక్షలు చొప్పున తండ్రి పేరుతో కొన్నారని అట్లాగే గోనుగుంట సత్యనారాయణ కుమార్తె లక్ష్మీ సౌజన్య పేరుతో తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఐదు ఎకరాలు కొన్నారని అట్లాగే నీరుకొండలో ఒకటి పాయింట్ రెండు తొమ్మిది ఎకరాలు వెంకటపాలెంలో పాయింట్ ఏడు ఎకరాలు లక్ష్మీ సౌజన్య పేరుతో కొన్నారన్నటువంటిది అట్లాగే నరేంద్ర తుళ్ళూరు మండలం కొండమరాజపాలెంలో ఒకటి పాయింట్ రెండు ఒక ఎకరాలను ఆరు లక్షల రూపాయలు చొప్పున తన కుమార్తె దూరిపాళ్ళ వీరవైష్ణవి పేరుతో కొన్నారని ఇట్లాగా దాంతోపాటు చంద్రబాబు సన్నిధులైన వేమూరు రవికుమార్ ప్రసాద్ డైరెక్టర్గా ఉన్న సెవెన్ హిల్స్ లాజిస్టిక్ సిస్టమ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గోష్పాద గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేర్లతో తుళ్ళూరు వైకుంఠపురం మందడం వెంకటపాలెం ధరణికోటలో ఇరవై ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఒక్క ఎకరాలు కొన్నారని పయ్యావుల కేసు తుళ్ళూరు మండలం అయినవోల్లో సర్వే నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ బార్ త్రీలో రెండు పాయింట్ ఒకటి మూడు ఎకరాలు ఎకరం ఆరు పాయింట్ మూడు తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు చొప్పున కొనుగోలు చేశారని ఇట్లా లెక్కల అంకెలతో సహా పెట్టుకుంటూ వచ్చారు ఈ మొత్తాన్ని మీదన సిఐడి ఎంక్వైరీ జరుగుతుంది అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఇంతకుముందే ప్రస్తావించుకున్నట్టు సిఐడి ఎంక్వైరీ చేసినటువంటి సందర్భంలో చివరిలో అరెస్టుల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఈజీగా ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు ఈజీగా స్టేల్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి అట్లాంటి సందర్భంలో ఈ కేసుల ద్వారా ఏమి తేల్చగలుగుతుంది ఇది వాస్తవానికి కొనుగోళ్లు జరిగినాయి అక్కడ అందరూ పబ్లిక్ కూడా అయ్యి ఒప్పుకుంటారు బట్ రాజధాని తరలింపన్న ప్రతిపాదన లేకుండా వీళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటే ఆటోమేటిక్గా పాజిటివ్ వచ్చేది కొంతమంది ఏ ఫీల్ అయినా కూడా మనసులోనే ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఎప్పుడైతే రాజధాని పాయింట్ తెర మీదకి తీసుకొచ్చారో అది తరలించడానికి ఇదంతా అన్నటువంటి ఫీలింగే జనంలోకి ఎక్కువ వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితే కనబడుతుంది ఇది మరి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అన్నది ప్రభుత్వం తేల్చుకోవాల్సింది